గన్నవరంలో వైసీపీ జెండా ఎగురుతుందని గన్నవరం వైసీపీ అభ్యర్థి యార్లగడ్డ వెంకట్రావు అన్నారు నియోజకవర్గంలో వెంకట్రావు ఎన్నికల ప్రచారం ముమ్మరం చేశారు రాష్ట్ర అభివృద్ది జరగాలంటే వైసీపీ అధికారంలోకి రావాలన్నారు తనను గెలిపిస్తే గన్నవరాన్ని అన్ని విధాలుగా అభివృద్ది చేస్తామని అన్నారు తనకు విలువలతో కూడిన రాజకీయాలు చేయడం తెలుసన్నారు వెంకట్రావు సమయం అసమయం చూడరా నేను నియోజకవర్గంలోని ఎనభై నాలుగు పంచాయతీలు యాంబులెన్స్ అన్ని కూడా మీ గ్రామం డిసెంబర్ రెండు వేల పదిహేడు ఎలా అయితే తిరిగానో అప్పటి నుంచి తిరుగుతూనే ఉన్న సోదరా ఈ నెల పదకొండవ తారీఖుతో ఈ నియోజకవర్గం మొత్తం గడప గడప తిరిగి ఒక్క శ్రీనగర్ కాలనీ తప్ప కనవరంలో నేను మీ సమస్యలు చూసా మీ సమస్యలు విన్నా మీ గ్రామంలో తిరిగేటప్పుడు కరెంటు తీగల సమస్య పిల్లలు పైకి వెళ్తే భయం అని హెచ్డీ లైన్లు వెళ్తుంటాయి మార్చి మంటే స్థానిక శాసనసభ్యుడు పట్టించుకోవట్లేదు మీరు వాపోయిన పరిస్థితి అదే ఈ రోజు లెటర్ వచ్చాడు మీరు గడప గడపకి వచ్చినప్పుడు మీరు నాకు చెప్పిన సమస్యలు మళ్ళీ ఇచ్చాడు దానికి కూడా అలాగే ఈ శ్మశాన వాటికి సంబంధించిన అభివృద్ధి విషయంలో దానికి చెప్పాను నేను బ్రుక్లిన్ తో నేను చేసేది అయితే చేయగలనని చెప్పా కానీ ప్రభుత్వం వచ్చినాకే చేయాలి అది పట్టించుకోవట్లేదని చెప్పే ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత చేసి పెడతానని చెప్పి ఆ రోజే డిసెంబర్ లోనే మీకు హామీ ఇచ్చడం జరిగింది రెండు వేల పదిహేడులో ఇంకో సమస్య మీ గ్రామ పరిధిలోని గ్రామఖండం పూరం బాగు భూమి నూట అరవై తొమ్మిది బై ఒకటి సర్వేలో రెండు ఎకరాల ముప్పై ఏడు సెంట్లు భూమి ఉంది ఆ భూ ఆ భూమిని గ్రామ ప్రజలు నివేశన స్థలాలుగా కేటాయించాలని కోరుతున్నారు మీ సర్పంచ్ గారు ఇది ఈ నివేశన స్థలాలుగా కోరుతుంది అనేది చాలా చిన్న విషయం ఈ శాసనం ఇప్పుడు తెలుసుకుంటే ఎప్పుడు ఈవీఎంల మీద నా ఫోటో ఉంటాయి వంశీ నేత ఫోటో ఉంటది నా ఫోటో ఉంటది వెంకట్రామేశ్వర నాయుడు ఫోటో ఉంటది నా ఫోటో మీకు తెలుసు ఈ శాసనం ఇప్పుడు ఒక నిజం మర్చిపోయాడు నేను గ్రామంలో ప్రతి కాళీనగర్ ప్రతి గడపకి వెళ్ళి ప్రతి సోదరుమణ్ణి ప్రతి సోదరుణ్ణి కలిసా నా ఫోటో తెలియాలి నియోజకవర్గంలో ఉన్నారని నేను భావించట్లా అలాగే ఈ నియోజకవర్గంలో కార్యకర్తలు జోలికి వచ్చి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వాడి దొంగ కేసులు అక్రమ కేసులు వాడిన పరిస్థితి ఈ నియోజకవర్గంలో సమస్యలు ఎలా ఉన్నాయంటే డ్రైనేజ్ సమస్యలు మౌలిక సదుపాయాల సమస్యలు రోడ్ల సమస్యలు హైవే మీద చాలా అందంగా ఉంటే ముఖ్యమంత్రి గారికి కూడా నిజాలు చెప్పకుండా ముఖ్యమంత్రినే మత పెట్టి దొంగ రిపోర్ట్లు పిచ్చి ముఖ్యమంత్రి మన కేసర్ బల్లు మాడించారు ఈ నియోజకవర్గంలో అసలు ఎక్కడ రోడ్ లేని పరిస్థితి లేదు అన్ని సార్లు రోడ్లు వేస్తారు అంటే ఎక్కడన్నా ఒక రోడ్ ఏమో వాకింగ్ చేయటం వదిలేసారని చూపించారు ముఖ్యమంత్రి గారు మా ఆయన తప్పుందని నేను అనుకోవట్లే ఆయన వీళ్ళందరూ అట్లంటే కలిపులు కవర్లు అబద్ధం చెప్పుంటారు ఈ నియోజకవర్గంలో బండలు కూడా ఎలమానండి ఈ శాసనం చెప్పండి రోడ్లు ఎట్లా ఉన్నాయి వాళ్ళు చూడమానండి అండి మణిసార్లు ఎలమానండి ఎట్లా ఉన్నాయో చూడమానండి ఇట్లా గ్రామాల పేరు చూస్తే ఇక్కడికి చాలా ఊరు తిరగాలి కాబట్టి సమయం లేదు కాబట్టి రాబోయే ఎన్నికల్లో జగన్మోహన్ రెడ్డి కోసం నా కోసం పనిచేయాలని జగన్మోహన్ రెడ్డికి ఒక్కసారి అవకాశం ఇస్తే పేద ప్రజల సంక్షేమం కోసం పనిచేస్తారు తప్ప ఇలాంటి పనికి మాలి పని చేయాలని రాజశేఖర రెడ్డి గారి పరిసరాలను మైమర్పించాలంటే ఆయన ఓర్సు జగన్మోహన్ రెడ్డితోనే సాధ్యం అని ఈ జగన్మోహన్ రెడ్డికి ఒక్కసారి ప్రాణ భర్త మీద మీ అందరూ ఓటేసి ఆఖరి ఐదు రోజులు జగన్మోహన్ రెడ్డి కోసం నా కోసం పనిచేయాలని మిమ్మల్ని అభ్యర్థిస్తూ మీరు ఎవరు ఎవరికి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు సోదరు ద్వారా ఇలా భయపెట్టేవాడిని భయపడతారు ఎవరైనా భయపడినా ఎవరు భయపడు రాజు ముందు చేరే తర్వాత ప్రతి గడప పద్నాలుగు నెలల పాటు తిరిగాలంటే మీ కోసం పనిచేస్తా మీ సమస్య పరిష్కారం కోసం పనిచేస్తా తప్ప పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ తప్పుడు కేసులు ఇవ్వండి మీ గ్రామంలో తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు కానీ కార్యకర్తలు కూడా తప్పుడు కేసులు పరిమాణం కూడా పెట్టాలని నేను మంచి చెప్పాక రాజకీయాల్లో వచ్చా డబ్బు సంపాదన అవసరం అనుకుంటే అమెరికాలో ఉండేవాడిని ఇక్కడ వచ్చేవాడు కాదు ఇక్కడ కొంతమంది రాజకీయాల్లోకి ఈ ఎంఆర్ఓ యాభై కోట్ల డెబ్బై కోట్ల సంపాదించిందని చూస్తున్నారు ఇట్ట ఇక్కడ ఈ నియోజకవర్గంలో ఎంఆర్ఓ పనిచేస్తా వంశీమోహన్ ఈ నియోజకవర్గంలో వంశీమోహన్ చాలా మంది కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు బ్రహ్మతో గెలవాలి తప్ప ఇలాంటి చీఫ్ మినిస్టర్ ఎప్పుడు రాజకీయాల్లో వర్క్ పని జరిగే పరిస్థితి ఉండవు అలాగే ఈ నియోజకవర్గాన్ని